যাচ্ছে রোদ উঠে গেছে বলে ততটা সুন্দর দেখাতে পারছি না কিন্তু আমার চোখে ক্যামেরা এতটা সুন্দর আসছে না কিন্তু আমাদের চোখে দারুণ লেগে ওই সেই কৃষ্ণচূড়া না এর তলে কোনোদিন দাঁড়ায়নি কৃষ্ণচূড়া ঠিকই আছে ওই সেই কৃষ্ণচূড়াই আজ পাঁচই মে বৌদ্ধ পূর্ণিমা অনেক পুরনো বৌদ্ধ মন্দিরে আগরতলার রাজ্যের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ মেলা বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে এখানে বসে তো আজ দুপুরে এখানটা এত জনসমাগম হবে তখন এখানে এত নীরবে নিস্তব্ধে এসে এত মজা করে এত সুন্দরভাবে সেটা ছবি তোলা যেত না ভিডিও করা যেত না সকালবেলা হাঁটতে বেরিয়ে ঢুকে গেল আর উদ্যানন স্যার দুজনে মিলে ঢুকে গেলাম এতটা শান্তভাবে এতটা সময় নিয়ে হ্যাঁ এতটা ফাঁকা অবস্থা আগে কখনো সেটাকে দেখা সম্ভব নেই আজকে সুন্দরভাবে দেখেছি ভীষণ ভালো লেগেছে Calls me day and night I'm sorry girl You just don't make me feel right I'm not going to be able to do this I'm not going to be able to do this I'm not going to be able to do this I'm not going to be able to do this I'm not going to be able to do this I'm not going to be able to do this I'm not going to be able to do this I'm not going to be able to do this মহত্তা গান্ধীর একটা স্ট্যাচু রয়েছে আসাম রাইফেলসের হেড কোয়ার্টার এদিকটা ওই দূরে রবীন্দ্র কানন এই যে এটা রবীন্দ্র কানন এটা একটা সুন্দর পার্ক এখানে আসে সবাই অনেকে বিকালে বিশেষ করে পুরনো আমাদের এখানকার পুরনো রাজবাড়ি পুরনো রাজবাড়ি বলতে সরি এখানে রাজভবন ছিল আমাদের রাজ্যপাল ভবন ছিল ওই দিকটা পেছনটা আরও একটু পেছনে গিয়ে রাজভবন একটা পদযাত্রা বা শোভাযাত্রা বেরিয়েছে এই আজকে বৌদ্ধ পূর্ণিমা বুদ্ধদেবের গান নিয়ে একটা প্রভাব ফেরি বেরিয়েছে বসিয়ে দিলাম বাড়ালি কালো জিরে আর কাঁচা লঙ্কা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে বাড়ালি বসিয়ে দিলাম হয়ে গেছে বসিয়ে দিলাম কি বসিয়েছি অনেকক্ষণ আগে কেননা এখন সময় সকাল এদিকে মা সবজি নিয়ে বসেছেন এগুলো সবজিগুলোকে ধোয়া হবে কাঁচা সবজিগুলো এখানে করব সয়াবিন আর পটল দিয়ে তাই তো হাই বাবা গেছেন বাজারে মা ছানতে সুপ্রভাত বন্ধুরা হাজির হয়ে গেলাম নতুন ব্লগ নিয়ে স্ট্যাট ব্লগে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো আমিও ভালো আছি এখন সময় তো বলেই দিলাম নটা বাজে আর আজকে হচ্ছে বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি তো বুদ্ধ পূর্ণিমা হবে আর আগরতলা রয়েছি বুদ্ধ মন্দিরে যাব না পেছনের ইয়েগুলোকে একটু ইগনোর করো হুম যাব না সেটা তো হতেই পারে না কেননা বুদ্ধ পূর্ণিমার সময় বুদ্ধ মন্দিরের সাথে আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িত আমার দিদার বাড়ি বুদ্ধ মন্দির ছোট্টবেলায় আমরা চলে যেতাম আর একটু পরপরই ওই মেলাতে আমরা হেঁটে হেঁটে চলে যেতাম বেশ একটা ওইটারই একটু উত্তাপ নিতে যাব বুদ্ধ মন্দিরে দিদা নেই দাদু নেই মামা মামি আছেন কিন্তু মামিও হসপিটালাইজড আর যাই হোক বুদ্ধ মন্দিরে একটু যাব বললাম তো সেই উত্তাপটা নেওয়ার জন্যে জানি অনেক কিছু পাল্টে গেছে কেননা এখন মেলার ধরন ধারণও পাল্টে গেছে মানুষই পাল্টে গেছে আর মেলা তো কোন ছাড় তাহলে চলো আজকের দিনটা শুরু করা যাক হাঁটি হাঁটি পা পা কখন হাঁটে দেখা করছে ব্রেকফাস্টের জোগাড় যন্ত্র এই যে ডিম পাউরুটি ওইখানে আমার জন্য বসিয়ে দিয়েছে এই যে আর দিশাকে আর শ্রেয়নকে আমি ব্রেড উপমা করে দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ দীপক বাবুর ব্রড ব্রেকফাস্ট হোয়াইট ব্রেকফাস্ট হ্যাঁ মানে আলু পটল কেমন হয়েছে দীপক বাবু ভালো হয়েছে তারপরে ইয়ে বাড়ালি হ্যাঁ সেরা আমার মা রামকৃষ্ণের দীক্ষা নিব 
এলিয়া এখন খুব পড়াশোনায় ব্যস্ত রামকৃষ্ণের জীবনী সারদামণির জীবনী তারপরে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী হ্যাঁ খুব পড়াশোনা বই খুঁজে বের করেছ ইন্টারভিউ হবে দীক্ষা নিতে ইন্টারভিউ মনের আকুলিটাই যথেষ্ট নয় এটা কিন্তু একদিকে ভালো কেননা আমি যা স্মরণাপন্ন হব তার সম্পর্কে আমার জানাটা প্রয়োজন এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বা সারদামণি বা স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু আমি রিলিজিয়াস লিডার হিসাবে ওদেরকে ওনাদেরকে আমি দেখি না আমি দেখি ওনাদেরকে স্পিরিচুয়াল লিডার হিসাবে এবং আমি এই স্পিরিচুয়াল লিডারদের মানে আমার শত কোটি প্রণাম যারা স্পিরিচুয়াল লিডার এখন হাতে গোনা রয়েছে কেননা এই যে বা আমাদের এখানে ত্রিপুরায় বা পশ্চিমবঙ্গে দেখি যে রাম ঠাকুর রাম ঠাকুরেরও প্রচুর শিষ্য এবং শিষ্যা ছড়ানো আছে বা যে কি যেন বলে লোকনাথ বাবা হুম এনাদের যে যে বাণীগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু মানে অন্ধ ধর্মের কথা নেই সেখানে মানবতার কথাই কিন্তু বলা মানে যত মত তত পথ হুম যে তুমি যত মত আছে তার মানে ততটা পথ আছে এবং ওই যে জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর হুম বা সারদামণি বলেছিলেন যে সেলাই শেখা প্রত্যেকের উচিত কেননা সেলাই আমাদেরকে ধৈর্য শেখায় তো এই ধরনের কথাবার্তাগুলো বা ওই যে রাম ঠাকুরের নাকি প্রথম শিষ্য ছিলেন একজন মুসলিম তো সেই জন্যেই ওনারা বারে বারে আসুক আমাদের এই সমাজে ওনারা বারে বারে আসুক স্পিরিচুয়াল লিডাররা রিলিজিয়াস লিডারদের কথা আমি বলি এই কারণে বলছি যে স্পিরিচুয়াল লিডাররা আমাদের সমাজে বারে বারে আসুক ধর্ম যাতে টিকিত্ব আর দারিত্বে আটকে না থাকে ধর্ম মানেই কি দাঁড়িয়ে আর ধর্ম মানেই কি টিকি না অনেক কিছু সুতরাং সেই জন্যেই আমি স্পিরিচুয়ালিটিতে বিশ্বাসী এখন সময় সন্ধে ছটা বাজতে দশ আর দেখতেই পাচ্ছ তৈরি হয়ে নিয়েছি যাচ্ছি বৌদ্ধ মন্দির বৌদ্ধ জয়ন্তী দেখতে তো এখানে মেলা টেলা সকালেই বলে নিয়েছি আর পাশাপাশি যখন আমাদের এগুলো দেখবে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে সকালের বৌদ্ধ মন্দির আর সন্ধ্যের বৌদ্ধ মন্দিরের মধ্যে কত আকাশ পাতাল ফারাক হয়ে গেছে আপনি গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছে আমরা পৌঁছে গেলাম এবার একটু মানে একশো মিটারের মতো একটু হাঁটতে হবে তারপরে পৌঁছে যাবো বলতে হবে ওরা রয়ে গেল ওইদিকে ওরা ঢুকবে না এত ভিড় বলে তো আমি তো ভেবেছি ঢুকবো কিন্তু এখানে তো নাই সেখানে ঢোকার অবস্থা নেই
প্রচন্ড ভিড় গরমে সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা তারপরেও মানুষ আমরা সব উন্মাদ মেলা 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 তো যাই হোক এখন ফিরবো